bel piatto, eh. Poi una gratta di pecorino. E mo senti che te mangi. Mmm. Ce ne mangiamo di meno, ma deve essere buono. Che è il pesce. Basta con questo pesce d'allenamento. Dovevo comprare il pesce pescato. Da alici, dallo sgombro, fino al pesce quello buono, te scoglio. Come si scorfano, guardate qua. Oggi vi faccio una minestra, un po' asciutta, come piace a me. Con lo scorfano, due broccoli, pomodoro e una bella gratta di pecorino. Vi faccio un pazzì. Mi raccomando, vedete il video fino alla fine, perché vi insegnerò un bel trucchetto, come si fa il brodo fatto bene a mestiere. Iniziamo subito con gli ingredienti. Scorfoni freschissimi, anzi vivi, peperoncino, aglio, ditalini lisci, pomodoro pelato, pecorino romano, carote, cipollotto fresco, sedano e il broccolo romanesco. Iniziamo subito da, da come si fa il brodo. Quindi, prendiamo le carote. Cipollotto fresco, mi piace tanto, lo sapete, no? Sedano. A pezzettoni lo facciamo. A pezzettoni anche la carota e a pezzettoni anche il cipollotto. E mettiamo in pentola, alta, perché per fare il brodo ci vuole una pentola alta. Uno spicchietto d'aglio che fai non ce lo metti, ce lo devi mettere per forza. Uno è sufficiente. Oggi provo un olio nuovo, proprio qui del Lazio. Lo fanno a Tuscania, è fatto con olive canine. Lo conoscete l'olio di canino? È buonissimo, è proprio fa uh, lo conosco, è da paura. Lo apro per la prima volta insieme a voi. È un'azienda agricola, lo fa biologico. Assaggiamo? Assaggiamo così. bello piccantino come piace a me buono non è aggressivo e potrebbe essere proprio l'olio giusto per il pesce un goccetto d'olio devo pulire il pesce quindi mi serve un tagliere di plastica perché il legno assorbe gli odori i profumi quindi è meglio evitare prendiamo lo scorfo una sola attenzione mi raccomando a queste spine dorsali che possono darvi se vi puncicano vi danno fastidio coltello per sfilettare cerchiamo di sprecare il meno possibile anche se noi recupereremo tutto quello che scartiamo con il brodo quindi lì daremo il, il sapore e il gusto a tutto questo questo già è squamato e viscerato spina dorsale andiamo qui proprio rasenti 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 guarda così Devo, lavora tutto con la punta questo coltello questo un coltello per sfilettare vedete è flessibile guarda camera oh, questo è flessibile e la punta è molto tagliente e tu devi lavorare soltanto con la punta ecco qua così piano piano poi entriamo dentro cerchiamo proprio di stare attenti di non sprecare meno possibile perché poi se mangiamo la polpa no bella la mettiamo tra la minestrina sai, è, è spettacolare guarda qui qui c'è la parte della pancia quindi andiamo rasenti a togliere quelle spine della pancia sac facciamo così e questo c è, c è abbiamo sto bel filettone la stessa cosa la fate dall'altra parte, tale e quale. Adesso con coltello a sega, perché così non rovinate il filo del vostro coltello, tagliate a pezzettoni lo scorfano, così. La cosa importante è togliere tutte quante le pinne e la coda, perché possono dare un gusto molto forte. Ecco qua, così, con una bella forbice pure, così da cucina, quelle buone. Una cosa a cui tengo particolarmente tanto è il discorso del consumo del pesce, quello pescato, perché è la cosa migliore, è, è più buono. Non dovete comprare per forza sempre sta spigola e sti rombi e tutta sta roba che vi si riempie la bocca, i, i scampi, i gamberi. No, comprate quello che c'ha di fresco il pesci vendolo. Entrate in sintonia. Volete che è bene a sto pesci vendolo? Vi farà fare degli affarucci, vi darà la roba buona. Aggiungo entro la pentola così mando al massimo e faccio quasi attacca tutto sul fondo della padella perché è importante si deve bello rosolà buono che diventa ancora più gustoso e più saporito giratelo mo sentite il profumo non finisce mai quando il pesce è fresco e buono non è allevato c'è un altro gusto e un altro sapore è ancora più profumato ve ne do l'occhio là perché guardate il gatto di sta roba guarda se si tutti i profumi <ride> dentro la wok metto un altro pochetto d'olio a come il fondo no, l'olio buono lo devo usare qua devo incominciare a capire una, una cosa importantissima varie cultivar varie oli che provengono dall'Italia vanno abbinati con le pietanze dite, ma quanti soldi devo spendere? ne spendete meno perché è più buono e ne usi di meno adesso vi faccio vedere una cosa quello che io facevo istintivamente il fatto di grattugiare l'aglio 
c'è una spiegazione tecnico-scientifica. Io sto leggendo un libro bellissimo, lo consiglio, Scienze delle verdure, per sbaglio? Ecco, di Dario Bersanini, che anche lui ha un canale YouTube, e ti spiega scientificamente quello che accade. Perché l'aglio, quando lo grattugi, lo schiacci è più buono? Perché tu rompi le fibre e diventa più gustoso e più forte il suo aroma. Se lo tieni in camicia ne esce poco poco, se lo tieni intero uguale, pochissimo. Quando invece fai così, ah, allora sì che godi. Lui mi ha chiarito, a me, povero brucia patelle, a livello scientifico delle cose che facevo ma non sapevo il motivo. Quindi serve sempre da una letta ai libri. Accendo e piano piano faccio sciogliere l'aglio dentro l'olio, lentamente, così estraiamo ancora di più il gusto e il sapore. Oh, vi deve piacere per forza l'aglio, l'aglio è buono, vi fa bene, anzi, c'ha tante proprietà. Se vi leggete il libro vedete quello che, che c'ha dentro l'aglio, l'aglio e la cipolla fanno bene, qua dentro festeggiano tutti. Dobbiamo sfumare il fondo del brodo. Non provate a usare il vino che sa di tappo, perché tanto il tappo ci troverete in tramite estra. Quindi, vi dovete bere un bicchiere di vino dopo. E eh, poi invece mettere un goccetto di vino di quello buono. Sono degli amici carissimi, anzi li saluto pure tutti quanti, a belli! <ride> Tenuto Margaritelli. E fanno in Umbria il bianco più buono, parliamo sei chiari è il greghetto e loro fanno questo greghetto che si chiama Grego di Rena Bianca e fa anche un passaggio nelle botti di rovere quindi esaltano ancora di più l'aromaticità di questo greghetto perché l'ho scelto? perché un piatto così col pomodoro ci andrebbe un vino rosso o un rosato però se tu metti un bel vino strutturato come questo degradazione alta capiamo se quello che ci fa subito parti a, a, a ciabatta <ride> ti fai un bicchiere però ah, te lo sorseggi, te lo gusti bene bene e cosa fondamentale guarda qua è tutto, c'è una campagna biologica, c'hanno 52 ettari biologici. Sfumo, poco, facciamo andare via tutto quello che è l'alcol, la parte alcolica, e rimane soltanto l'aroma. Mamma mia, fammi assaggiare un pezzetto qua. Guarda qua, chi è? Mm. Guarda qua, sta ciccetta qua, vedi? Mm. La consistenza dello scarpo è simile a quella della cernia. È bello, grassetto, croccante, ma in consistenza è buonissimo. Adesso o ghiaccio o acqua fredda. Con questo freddo che c'è, acqua Roma, acqua fredda, vai. Adesso piano piano l'acqua fredda estrae tutto quanto il gusto da sto pesce e da queste verdure. Sarà la sinfonia. La assaggiamo, no? Poi tutte queste chiacchiere, buono, 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 buono. Bel, bel giallo forte avremo speciale assaggialo veramente buono 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 senti come scrocchia la verdura fresca come scrocchia eh? che robetta che soddisfazione che mi danno sti, sti amici produttori vado tagliamo la parte sotto e facciamo delle cimettine così abbiamo un piatto unico dove ci sono le verdure dove c'è il pesce dove ci sta la pasta quindi non si sta a pazzì a fare 10.000 piatti ne facciamo uno ma ricco buono e fatto con prodotti giusti piano piano sul friggeraglio così eccolo qua che profumo <ride> cimettine di broccolo le facciamo cuocere così direttamente aggiungiamo pure le foglioline quelle più tenere mescoliamo bene mettete un po' di acqua fredda dentro una ciotola che serve per pulire bene il, la superficie del brodo vieni qua a vedere vedete tutta questa schiumetta? la dovete togliere così avrete un bel brodo bello, pulito, trasparente perché queste sono le impurità che salgono a galla no? quindi dovete toglierla questa schiumetta è meglio, no? Ci avete un bel brodo trasparente. Aggiungiamo adesso un po' di brodo qua dentro, così sarà più veloce la cottura dei, dei nostri broccoli, no? Alziamo la temperatura e mettiamoci adesso un po' di pomodoro. Pelati. Ecco il qua, guardate i colori, guardate i colori. Chi è? Vi divertite, chiamate i ragazzini, chiamate i vostri figli a fare questo giochetto. Così si divertono come matti. Aggiungo pure la, la salsa. Qui che sta succedendo? Già si sta a insaporire il broccolo e il pomodoro con il sapore del pesce. Ci mettiamo subito un po' di sale. 
un pezzetto di peperoncino, questo non è piccantissimo, potete usare anche il peperoncino secco. Le spine stanno qui, su questa parte qui, quindi andiamo col coltellino, eccolo qua, e togliamo questa parte dove ci sono le spine, così non abbiamo nessun tipo di problema. Non buttate niente, perché tanto lo aggiungeremo dentro al brodo questa ciccetta. Eccolo qua, ecco, vedete? E così arricchiamo ancora di più il brodo. Tagliamo il pesce a pezzi, così, a dadini, con tutta la pelle. Non la buttate la pelle, che è importante, ci sono tutti gli omega 3 dentro la pelle, eh? Oh, bello, chi è? Guarda qua. Mettete adesso il pesce, aggiungetelo. Aggiungete adesso il brodo, perché è molto asciutto. Così abbiamo la giusta quantità anche di liquido per cuocere la pasta dentro. Adesso buttiamo i didalini. Didalini, spaghetti spezzati, quello che vi piace più a voi. L'importante è che usate una pasta che si può raccogliere col cucchiaio. E adesso ci vanno 10 minuti se non 12 per far cuocere la pasta sarà pronta la pasta? vediamo un po' è al dente ma a me mi piace fare un bamoscia bella tosta deve essere tosta al dente guardate qua che spettacolo che è. bello un bel piatto eh se la volete un po' più lenta potete aggiungere un po' di brodo a me piace così un po' di verde poi una grattata di pecorino Oh, non storcete il naso, noi a Roma, broccoli, arzilla e il pecorino, vai, così, poco poco, così, proprio una, una cosetta. Un goccetto d'olio buono di quello di canino, ecco qua, e mo senti che te mangi, è uno spettacolo, assaggiamo però, è bollente. Mmm, mmm, speciale ragazzi. Quando ci mette la roba buona, dentro la pentola, nel piatto, è ancora più buona. Mmm. Dopo, 